صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو اور پاکستان کے عوام کو قائد عوام کی کیش میں ریلیف ملے گا باقی جماعتوں کا بھی حق ہے ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے چاہ وہ مسلمی نواز ہو چاہ وہ طریق انصاف ہو ان کو بھی ہر کسی کو یہ حق ہے کہ آئین قانون کے مطابق ان کا کیشنز کا فیصلہ کیا جائے مگر قائد عوام شہید سلطکار علی بھٹو کا کیش کب سے پینڈنگ ہے کسی اور کو انصاف مل ہی نہیں سکتا ہے جب تک قائد عوام کو انصاف پاکستان کے عوام عوام اس ادارہ کو انصاف دینے والا ادارہ مانے گا نہیں جب تک قائد عوام شہید زفکار علی بھٹو کو انصاف ملے گا پھر شاید ان کو یہ امید ہو کہ عام پاکستانی کو بھی اس ادارہ سے انصاف مل سکتا ہے دیکھو جنرل ضیاء الحق کی آمریت جو جج صاحبان اسم الابس تھے ہم تو سمجھتے ہیں بالکل انفیکٹ دی لوئرز دی پولیٹیشنز دی لوئرز دی پولیٹیشنز دی ڈکٹیٹر دی جوڈیشری دی ادر پیپل ہو لائڈ اینڈ آر اسٹل ٹو دس ڈے لائنگ ان آرڈر فار دس ٹو ٹیک پلیس وہ سب اس قوم کے نظرے میں انہوں نے گناہ کیا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے سامنے آنا چاہیے اور یہ جو سپریم کورٹ ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے اوپر جو داغ ہے مگر جو تمام صورتحال ہے اس کے پاس ایک موقع ہے جتنا اس میں وہ انصاف دے سکتے میرا خیال میں میرا خیال میں بالکل ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلے آئے کیسز کیا جائے لیکن ہمارا جو دیشری نے کافی بہادری تو کھایا ہے جہاں تک دہشت گردی کے واقعے کے آپ اسی جسٹس فائز عیسیٰ کا اگزامپل دیکھیں جو کوئٹا کے بکلا کے ساتھ ہوا تھا جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک تگڑا فیصلہ بھی سنایا تھا اور امید ہے اس پہ عمل درامت بھی ہوگی ہمارا ہائی کورٹ ججز نے جوڈیشری میں سے جو لوگ ہیں انہوں نے شہادت بھی قبول کیا ہے دیشت گردوں کی حملوں میں شہید ہوئے ہیں تو اس میں ہم سب دیشت گردی کے شکار ہوئے ہیں اور ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے دیکھو جہاں تک یہ صاحب ہے ہم سب جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کس کا کھلونا ہے اور انہوں نے ہی اس کو لانچ کیا ہوگا ویسے میرے لیاری کے جیالے جو ہے نا وہ بہت مزیدار نعرے بناتے ہیں تو انہوں نے کل مجھے ایک میسیج بیجا جب یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ میاں تیرے جان ساتھ بشیر میمن راوان وار تو یہ آپ کا سوال کا جواب ہے راوان صاحب راوان صاحب آپ یہ بتا دیں کہ لیول پلیئنگ فیلڈ ایک لارڈلے کے لیے پہلے دی گئی اب ایک اور لارڈلے کے لیے دی جا رہی ہے کیا پیپلز پارٹی کے لیے لیول پلیئنگ فیلڈ ملے گی الیکشن میں نہیں ملے گی جلالی صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ہو سکتا ہے ڈلے ہو جائے دس بیس دن تو اس سے کیا کہیں جہاں تک جہاں تک اس سوال کا میں نے جواب دے دیا جہاں تک فیبری ایٹ کا الیکشن دن ہے اس پہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے خود کہا تھا کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کچھ سوال نہ کرے کہ فیبری ایت کے آگے الیکشنز ہو سکتے ہیں جہاں تک صدر زرداری کا بیان تھا میرے خیال میں اگر آپ تفصیل سے اس انٹیویو کو دیکھتے ہیں تو صدر زرداری کہہ رہا تھا کہ الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے جب اس کو مزید پریس کیا گیا اس نے آپ کا جو جواب ہے وہ دیا اور وہ اس کو آپ آرٹ آف کانٹیکس ٹویٹر پہ اس لئے والد صاحب یہ سوشل میڈیا کا اور جو یہ نیا طریقہ کار ہے 
اس میں اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے تو میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کلیریفائی کروں پاکستان پیپلز پارٹی جسٹس فائز عیسیٰ پہ سو فیصد اعتماد کرتے ہیں اور خاص طور آج کے بعد جو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے واضح طور پہ تاکہ کہیں کونے میں کنفیوژن نہ ہو کہ فیبری ایتھ پہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کوئی اس پہ بات بھی نہ کرے الیکشنز ہوں گے اگر مجھے کوئی ایسے لگتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آیا ہے تو آل بی دا فرس پرسن ٹو کم بیک کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ڈیموکریسی پہ جو یقین رکھتی ہیں فورسز ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو چلاتی رہے گی آیا یہ وقت آ نہیں گیا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی اس کو ریوائز کیا جائے اور یہ ساری چیزیں کھول تھم یہ وقت یہ وقت بہت یہ بہت پرانی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے مطالبہ ہے کہ ہم سب مل کے اپنے دائرے میں رہ کے کام کام کرے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے باقی ادارے بھی اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے اور سیاستدان بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے اور جمہوریت کے دائرے میں رہ کے ہی کام کرے تب یہ ملک چل سکے گا تب ہمارا معیشت چل سکے گا تب ہم ایک مڈرن ریاست بن سکیں گے افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ میں ان پرانے سیاستدانوں کا پرانے سیاست کو اب دیکھ چکا ہوں اور ان کا کوئی رویہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے رویہ چینج کرنا ہے انہوں نے وہی پرانے سیاست کرنا ہے جس سے نہ یہ ملک ترقی کرے گا نہ ہمارا معیشت ترقی کرے گا نہ ہم اس ہائپر پارٹیزین ہائپر پولرائز انفائرمنٹ سے نکل سکیں گے ہمیں اس بخار کو توڑنا پڑے گا جہاں سیاست کو اور سیاسی اختلافات کو ہم نے ذاتی دشمنی پہ پہنچایا ہے اور اگر آپ یہ نہیں پہنچانیں گے کہ ہم سب پاکستانی ہیں جو آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھیں آپ نون لیگ سے تعلق رکھیں آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھیں آپ سب پاکستانی ہیں آپ سب محب وطن ہیں آپ سب یہ فیصلہ کریں کہ ہم اختلافات بھی رکھیں گے مگر ساتھ مل کے ان تمام مسائل کا حل نکالنا پڑے گا میرا خیال میں کہ جو پرانے طریقے کار ہے اس کو جتنا جلدی ہم دفن کر سکتے ہیں یہ نفرت کی سیاست یہ تقسیم کی سیاست اور ایک نیا سیاست متعارف کرے پھر ہم پاکستان کے عوام کا ایک اگلی 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 